Hola, hola traders. Bueno, el precio del SLP se está manteniendo más o menos estable en niveles de 0.10 y como el otro día comenté que yo había comprado eh, y que el precio del SLP se podía mantener estable o podía subir, eh, muchos lo interpretaron como una recomendación de compra o sí, una recomendación de compra. Bueno, os voy a explicar en este vídeo todos los conceptos, lo que influye en la subida y en las bajadas del precio del SLP para que así podáis tomar vuestras propias decisiones y no dependáis de lo que yo diga porque yo no realizo ni recomendaciones de compra ni recomendaciones de venta, simplemente os muestro lo que yo hago. Entonces, ¿hay que holdear SLP o no hay que holdear SLP? ¿Hodl SLP o no hodl SLP? Hodl, 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 parece una palabrota, hodl. Por cierto, ¿de dónde vendrá? La palabra joder. Bueno, yo sí lo sé. <ríe> Os lo cuento al final del vídeo. Bueno, en el vídeo de hace dos días os comenté que el número de Axis en el Marketplace estaba bajando, por tanto, la cría comenzaba a ser rentable. El precio de los Axis había comenzado a aumentar un poco. O sea, estamos viendo que es una tendencia bajista, el precio de, de los Axis está en tendencia bajista principalmente porque la oferta de Axis es muy alta. Pero estábamos viendo un cambio de tendencia quizá a corto plazo. Y esto influye directamente en el precio del SLP, porque si el número de Axis en el mercado disminuye, esto significa que están comprando más usuarios, eh, están entrando más usuarios al juego y están comprando estos Axis. Por tanto, el proceso de cría cada vez va a ser más rentable. Pero eh, obviamente esto tiene un techo. El techo es el nivel de demanda, el nivel de usuarios que están comprando los Axis. Y cuando ese nivel se sobrepasa, es decir, que se cría más, se pone al mercado más Axis que los usuarios que están entrando, pues los precios vuelven a bajar, el precio del SLP vuelve a bajar y bueno, por otro lado también está la oferta de SLP. Entonces quiero que queden claros unos conceptos para que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones. El precio de los Axis depende directamente del número que haya en el Marketplace. Si el número de Axis que hay en el mercado es muy alto, pues el precio de los Axis baja y de su materia prima el SLP pues también va a bajar. Por otro lado, si el número de reproducciones aumenta, se pondrán más Axis en el mercado y la oferta de Axis aumenta. Y para ello tiene que existir una demanda de usuarios suficiente para absorber toda esa oferta, que compren los Axis. De lo contrario, los precios bajarán y los Axis criados es probable que no se vendan al precio que es rentable para los criadores. Por tanto, la reproducción dejará de ser rentable y no se criará tanto. Entonces, ¿qué estamos viendo en el marketplace de Axi? Que si bien el otro día decía que el número de Axis estaba bajando, eh, podemos observar cómo en los últimos dos días, bueno, se está manteniendo estable y tiene picos. Ahora ha aumentado un poco. Luego voy a actualizar porque, eh, vamos a ver, yo creo que habrá bajado porque estaba bajando. Ha llegado hasta en 315. Bueno. Prácticamente lo mismo. El tema es que está, se está manteniendo eh, estable. Llevamos unos días donde se estaba comprando más de lo que se reproducía y los precios aumentaban. Entonces la cría se estaba haciendo más rentable y hemos visto que el, el aumento estaba comenzando a aumentar. Y en los últimos cuatro días se ha mantenido estable hasta alcanzar este pico. Y aquí tenéis que tener en cuenta que eh, la barra amarilla es lo que se está quemando, es decir, lo que se está reproduciendo. Por tanto, los huevos salen a los 5 días. 1, 2, 3, 4, es decir, habría salido el huevo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que se produjo este día es lo que se está poniendo hoy a mercado. Es decir, si a día de hoy está aumentando el número de Axis, esto significa que el techo está aquí, está por aquí, no va a seguir subiendo más. Por tanto, eh, igual que el otro día os dije, se puede mantener estable el precio del SLP, ahora parece que puede seguir bajando. Además, la oferta es, sigue siendo muy alta, aunque es raro porque está disminuyendo. Eh, fijaos que aunque el número de usuarios, obvio que está creciendo, eh, se está mm, creando menos SLP. ¿A qué se puede deber esto? Pues que muchos usuarios a lo mejor están aburridos del juego o obviamente han entrado inversores y no está, es, son personas que no están acostumbradas a jugar todos los días. 
Entonces están viendo que tienen menos dinero, tienen menos recompensas y juegan menos, le dedican menos tiempo porque les sale menos rentable y no les gusta jugar. O sea, yo, yo sigo jugando y generando mis 75 SLP diarios del modo aventura y en el modo arena estoy en 1300 copas. Quiero hacer un Twitch para que veáis cómo juego porque, bueno, <ríe> no es por tirarme flores, pero yo creo que el equipo que tengo es muy sencillo y para estar en 1300 copas, eh, o sea... Eh, tiene mérito con el equipo que yo tengo estar en 1300 copas, así que quiero que me veáis jugar. Pero bueno, eso es lo, lo que os comento. Entonces, eh, es curioso porque el mercado se autorregula solo en, en cierta forma. Pero si la cría deja de ser rentable, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se empezará a criar menos. No interesa criar Axis si vas a perder dinero. En ese caso, la demanda, la entrada de nuevos usuarios que compran los Axis, comenzará a superar a la oferta de Axis que se ponen en el mercado. Como consecuencia, el número de Axis que hay en el mercado se reducirá y los precios por Axis aumentarán. Y la cría volverá a ser rentable, comenzando de nuevo el ciclo. Y lo que os comentaba el otro día, que mucha gente quizá no lo entendió, es que si el número de Axis está aumentando y el precio baja, lo que tú estás criando hoy, dentro de 5 días, puede que no sea rentable. Porque, por ejemplo, hoy el precio del token XS está a 64, el de SLP a 0,8. Entonces, tú estás criando a este precio, 64, que es lo que te está costando, y 0,896 estaba. El precio del AXI está ahora mismo en 100... ¿Cuál es el precio? También depende, depende mucho del AXI, pero... Bueno, eh, estábamos mirando tipos bestia con las típicas partes mmm, puros y básicas imp, el nut throw y el nut crack a ver, este sería a ver a cuánto está, a 261 veis, ha bajado, o sea, está a 261 y sería rentable hasta la tercera cría hoy, pero es que si mañana o dentro de cinco días, que tú reproduces hoy y dentro de cinco días sales y dentro de cinco días eh, sigue aumentando el número de axis en circulación, los precios van a seguir bajando y a lo mejor tú has hecho tres crías y en vez de 261 estaría a 200 el precio del axis. Entonces ya la tercera cría no te sale rentable, ya eh, tendría riesgo la segunda cría justito y la primera cría veis que tampoco le sacan mucho beneficio o sea tiene bastante riesgo pero es lo que os digo se vuelve a reproducir menos no es rentable y eh, los precios empiezan a subir entonces eh, todo esto para los que se dedican a la cría es interesante y seguro que lo tienen muy mirado yo personalmente no me dedico a la cría porque la verdad que no tengo tiempo Prefiero dar becas, os lo he dicho muchas veces, que prefiero dar becas a la comunidad. Lo más rentable sí, sí que podría ser no jugar, darle mi cuenta a otra persona, generar esos SLP de forma pasiva, yo dedicarme a la cría y venderlo. Yo creo que eso sería para mí lo mejor, en vez de dar becas, estar pendiente de, de la gente, de si tengo que pagar, de... En fin, pero bueno, como yo quiero... <risa> favorecer también a la comunidad y aportar, pues las becas es lo mejor. Actualmente estamos en un momento que es bastante complicado porque el proceso de cría puede ser rentable en ciertos momentos y dejar de serlo en otros. Por otro lado, el precio del SLP que se crea cada día cada vez es mayor. Es decir, la oferta de SLP es altísima, cada vez más mayor que la demanda. Esto sobre el papel provocaría que el precio del SLP bajase, ¿verdad? Pero hay un factor importante a tener en cuenta es que muchos de los usuarios que estamos dentro estamos holdeando SLP con el objetivo de poder usarlo en un futuro cuando SkyMavis proponga nuevas funcionalidades y utilidades para el SLP dentro del juego. Y luego otro dato curioso que estoy analizando también es el número de holders que tienen SLP actualmente. Para eso nos vamos a Etherscan, buscamos el token y, y estas son las personas y las direcciones que tienen más SLP, bueno, que tienen el SLP. Eh, y luego también en, en BSC Scan, en la red de, de Binance, también lo podemos mirar porque como han añadido el cambio, 
Eh, también en Binance se puede, en la red de Binance se puede almacenar SLP. Estoy también monitoreando el supli total, si aumenta y se está manteniendo estable. Esto significa que mm, todos los, los holders del SLP están guardando su SLP y se está poniendo a mercado, eh, no se está poniendo, no se está vendiendo tanto. Se, los, como he explicado antes, los holders, eh, que yo me incluyo en un, un holder, sí que es verdad que he especulado un poco, pero mantenemos con el fin de poder utilizarlo en un futuro cuando apliquen nuevas actualizaciones, que tenga una utilidad en el juego, porque el SLP es la materia prima con la que vas a poder eh, jugar al final y progresar en el juego. Entonces, ¿qué significa que el supli, el suministro no aumente? Que los holders mantenemos el SLP, según se crea, hay mucha oferta, sí, pero no se vende, y lo poco que se vende es lo que se está quemando. Entonces, Sí es cierto que está bajando el precio, pero para toda la oferta que hay, no está bajando mucho. O sea, claro, esto también tiene un riesgo, porque si pasa cualquier cosa o haya una actualización que no gusta, todos los holders, incluido yo, probablemente vendamos gran parte del SLP y va a hacer que el precio se desplome una barbaridad. Pero bueno, a día de hoy no tiene pinta de que esto pueda ocurrir. Pero son cosas, son datos que hay que tener en cuenta y que hay que ir monitoreando. O sea, esto al final es una inversión. Y si quieres sacarle el máximo rendimiento y el máximo partido, tienes que estar pendiente de todas estas cosas. O bueno, puedes ver mis vídeos y, y yo te lo, te lo voy explicando. Pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Me ayuda muchísimo a seguir haciendo este contenido. Ya sabéis, cada día hago un vídeo porque veo que que os gusta y, y me pedís más contenido. Así que yo sigo trabajando aquí para vosotros, para daros lo mejor de mí. Y bueno, si tienes una opinión diferente a la mía, déjamela en los comentarios, que me interesa mucho saber también tu opinión. Y ya sabéis que yo leo a todos los comentarios e intento contestar a la mayoría. <ríe> y si no puedo contestaros a todos es por falta de tiempo, no por otra cosa. Os recuerdo que podéis seguirme en el grupo de Discord que ahí tenéis el formulario de becas, de ahí voy a sacar el próximo ganador del sorteo cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, bueno, de ahí y de todos los que comentéis los vídeos, igual que hice el otro día. Y os recuerdo también que en Instagram me podéis seguir, abajo en la descripción del vídeo, donde comparto también diariamente pues, las compras y las ventas que voy haciendo. Y nada, <ríe> no me hago más y nos vemos en el siguiente vídeo trader. Hodl, 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 hodl. ¿De dónde viene el hodl? Hod. Es una falta ortográfica de una persona que hizo en un foro. Y os voy a enseñar el texto, pero vamos, es tremendo, es buenísimo. Fijaos la, la gracia del hodl que... <ríe> hodl. Que viene de un meme, de una falta de ortografía. Y fue en un foro, el título I am hodling... <ríe> Y aquí lo explica muy bien y es, o sea, este texto dice mucho de esa persona. Y es una persona que bajo su punto de vista no tenía mucho conocimiento de day trading, y ni de trading ni de inversión, pero el razonamiento que hace es tan bueno que le convierte en un inversor magnífico. <risa> Fijaos, lee de esto. Escribí este título dos veces porque sabía que estaba mal la primera vez, todavía está mal, da igual. Nada, y me hace gracia, mi novia está fuera en un bar de lesbianas, se está estrellando. O sea, este tío estaba jodido, estaba pasándolo muy mal. ¿Por qué estoy aguantando? O sea, cualquier persona se hubiese tirado por la ventana. Tu novia está en el bar de lesbianas y, y, y tu inversión se está viniendo abajo. Te diré por qué. Es porque soy un mal trader y sé que soy un mal trader. El problema está aquí, que la gente, o sea, la, la mayoría de inversores se piensan que son buenos traders, no son buenos traders y se, y se como se creen que sí, es como el que es feo y se cree que es guapo y se va a la discoteca o cualquier lado a entrarle a, a todas las tías. <risa> Eso es un espectáculo, es para verlo. Pues el que es mal trader y se pone a operar como, como loco en el mercado también es para verlo, porque bueno. Pero esta persona es consciente de, de sus limitaciones y para evitar eso, eh, bien, aquí lo dice: si ustedes, los buenos traders, pueden detectar los altos y los bajos, 
¿Eh? Así como así, hacer un millón de dólares seguro, no hay problema, hermano. En un juego de suma cero como este, los traders solo pueden llevarse tu dinero si vendes. Por eso, aunque baje, tú, tú lo conservas. O sea, da igual al precio al que esté el Bitcoin o el SLP o lo que sea. Tú sigues teniendo el mismo SLP o el mismo Bitcoin. Por eso, hasta que no vendes, no pierdes tu dinero. Pero claro, si la criptomoneda se va a cero también vas a, o pierde su valor, vas a perder también tu inversión. Pero, eh, ¿va a perder su valor el SLP dentro del juego? No, el SLP va a seguir siendo útil dentro del juego. Otra cosa es que el precio al que tú hayas comprado o hayas vendido, pues sea, o sea, que tú hayas comprado a un precio muy alto, pues obviamente eso mmm, podías haber ganado más si, si hubieses comprado un mejor precio. Pero bueno, al final, el sentimiento de... Y... <ríe> lo que es el holding, el hold, 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 holding, <ríe> pues es, es esto. Leedo, leeros este artículo que es muy interesante. Hold, 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 hold.